স্কুলার কলেজের অনলাইন বিজ্ঞান ক্লাসে স্বাগত আমি অসীর রহমান বাধ্য সহকারী শিক্ষক আমি ষষ্ঠ শ্রেণীর বিজ্ঞান বইয়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় নিয়ে আজকে আলোচনা করব ষষ্ঠ শ্রেণীর যে বিজ্ঞান বই এই বইটার মধ্যে পদার্থ জীববিজ্ঞান এবং রসায়ন এই তিনটি সংমিশ্রণে এই বইটা তৈরি করা তো আমি আজকে রসায়ন রসায়ন শাখার একটা অধ্যায় আলোচনা করব তো তোমরা বলে লেখায় দেখতে পাচ্ছ যে অষ্টম অধ্যায় অধ্যায়টার নাম হচ্ছে মিশ্রণ যে মিশ্রণ থেকে আর কি রসায়নের সূত্র পাঠে এসে রসায়নের কথা বলতে গেলে আসলে যাদের নাম শুনতেই আসে তিনি একজন হচ্ছে জাভির ইবনি হায়া এবং আধুনিক রসায়নের কথা মনে করতে গেলে যার নাম শুনতে চলে আসে তিনি হচ্ছে লাভসী তো এদেরকে রসায়নের দল হিসেবে বিবেচনা করা হয় তো মিশ্রণের কথা যদি আমরা এখন শুরু করি তো মিশ্রণের কথা বলতে গেলে সর্বপ্রথম আমাদের মাথায় কি আসে মিশ্রণ মিশ্রণ বলতে একাধিক জিনিস এক জায়গায় মিশ্রিত আকারে থাকে সেটাকে মিশ্রণ বলি যেমন খুবই সুস্বাদ একটা খাবার আমরা যদি বিবেচনা করি বা আমরা খেয়েও থাকি ইউজুয়ালি সেটা হচ্ছে ঝালমুড়ি তো ঝালমুড়ি যদি মুড়ির মধ্যে ঝাল আসে বলে পেয়ার আসে বলে বা মুখরোচক করার জন্য বিভিন্ন উপাদান আসে বলে ওই জিনিসটার নাম হয়েছে ঝালমুড়ি এটাকে একটা মিশ্রণ হিসেবে আমরা বিবেচনা করতে পারি আবার বাসায় তোমরা গরমের সময় এখন শরবত খেতে পারো তো শরবতে কি থাকে শুধু পানি থাকে না শরবতে চিনি থাকে কেউ লেবু দেখায় কেউ বিভিন্ন জিনিস দিয়ে মুখরোচক করে শরবতটা খায় তার মানে কি এটা একটা মিশ্রণের অন্যতম উদাহরণ তো মিশ্রণ যদি আমরা আলোচনা করতে যাই তো মিশ্রণের সংজ্ঞা আমি এভাবে আমরা সাজাতে পারি একদম সহজ করে যেটা হয় সেটা হচ্ছে বিভিন্ন পদার্থের মিশ্রণের ফলে যেটা তৈরি হয় তাকে আমরা মিশ্রণ বলতে পারি বা একাধিক পদার্থের সংমিশ্রণে যেটা তৈরি হয় তাকে আমরা মিশ্রণ বলতে পারি তো এই মিশ্রণকে মিশ্রণ আমরা এই জগতে বিভিন্ন রূপে পাই মিশ্রণ আমরা কখনো পদের রূপে পাই কখনো দ্রবণ রূপে পাই কখনো সাসপেনশন রূপে পাই তো এই শব্দগুলো অনেকটা কঠিন মনে হলো বাস্তব জীবনে আসলে এই জিনিসগুলো একটু ডিফারেন্ট ডিফারেন্টভাবে আমরা চিনি ঠিক আছে এগুলো পরবর্তী আলোচনায় আমরা আরও ক্লিয়ার হতে পারি তো আমরা মিশ্রণের সংজ্ঞাটা যদি আরেকবার বলি সেটা হচ্ছে যে একে বেশি পদার্থ মিলে বা একের বেশি পদার্থ সংমিশ্রণে যেটা তৈরি হয় তাকে আমরা মিশ্রণ প্রাথমিকভাবে বলতে পারি তো মিশ্রণ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমে যে দুইটা জিনিস আসে সেটা হচ্ছে সংসত্ত মিশ্রণ আর অসংসত্ত মিশ্রণ এবং সংসত্ত মিশ্রণ কি যদি আমরা বুঝতে চাই তাহলে আমার কাছে এই যে পানি আছে একটা গ্লাস পরিষ্কার গ্লাস এবং এর মধ্যে পরিষ্কার পানি আছে বিশুদ্ধ পানি বলা যেতে পারে এবং আমার কাছে আরেকটা জায়গায় চিনি আছে এটাও পরিষ্কার চিনি তো আমরা যদি এই গ্লাসের মধ্যে চিনি মেশাই যেহেতু মিশ্রণ একের বেশি পদার্থ লাগবে মধ্যে একের বেশি উপাদান লাগবে যদি মেশাই কিছুক্ষণ যদি এরকম গোলাতে থাকি অভিজ্ঞতা তো সবাই আছে বাসায় সরবত তৈরি করার আশা করি আমি তো আমরা যদি এভাবে কিছুক্ষণ গোলাই গোলানোর ফলে একটা মিশ্রণ তো তৈরি হবে যেহেতু এখানে একের বেশি উপাদান আছে এখন কিছুক্ষণ গোলানোর পরে চিনিটা তখন দ্রবীভূত হয়ে যাবে বা গলে যাবে বা মিশে যাবে যদি আমি বলি তাহলে আমি কয়েকটা যদি প্রশ্ন করি এখন তো তাহলে বোঝা যাবে যে এটা কিভাবে এটা সুষম সুষম মিশ্রণ সংসপ্ত মিশ্রণ নাকি অসংসপ্ত মিশ্রণ তো আমরা যদি এখন প্রথম কোশ্চেন করি যে এখান থেকে একটা উপাদান থেকে আরেকটা উপাদান কি আলাদাভাবে দেখা যাচ্ছে তো তোমরা যদি কিছুক্ষণ রেখে দাও তাহলে দেখবে যে চিনিগুলো আর পানি এই দুইটা উপাদান পৃথক করা পৃথকভাবে দেখা যাচ্ছে না এবার যদি দ্বিতীয় কোশ্চেনটা এভাবে করি যে এই উপাদান থেকে একটা উপাদান থেকে আরেকটা উপাদানকে সহজে আলাদা করা যায় অবশ্যই সহজে আলাদা করা যাবে না তাহলে এই জায়গায় কি হচ্ছে এই জায়গায় চিনিটা পানির মধ্যে গিয়ে সুষমভাবে সুষমভাবে বন্ধিত হচ্ছে তাহলে আমরা সংসপ্ত মিশ্র সংজ্ঞাটা এইভাবে দাঁড় করাতে পারি যে যে মিশ্রণে সমস্ত উপাদানগুলো সুষমভাবে বন্ধিত থাকে এবং একটা উপাদান থেকে আর একটা উপাদান সহজে আলাদা করা যায় না বা পৃথক করা যায় না আমি আরেকবার বলি যে মিশ্রণে সমস্ত উপাদানগুলো সমস্ত সমস্ত উপাদানগুলো সুষমভাবে সুষম বলতে সমানভাবে বোঝানো হচ্ছে সুষমভাবে বন্টিত থাকে এবং একটি উপাদান থেকে আরেকটি উপাদান সহজে আলাদা করা যায় না তাকেই আমরা সংসত্ত মিশ্রণ বলতে পারি আমি আরেকবার সংজ্ঞাটা রিপিট করি যেটা তোমাদের বইয়ের একষট্টি পাতায় আছে তোমরা এটা দাগিয়ে নিয়ে বাসায় আরও বেশি করে চর্চা করতে পারো 
তো সেটা আমি আরেকবার বলি যে মিশ্রণে বা যে সংমিশ্রণে বা যে যে সমস্ত মিশ্রণে একটি উপাদান থেকে আরেকটি উপাদান সহজে আলাদা করা যায় না এবং উপাদানগুলো একে অপরের সঙ্গে সুষমভাবে বন্টিত থাকে তাকে আমরা সংসত্ব মিশ্রণ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি বা একে সংসত্ব মিশ্রণ বলা হয় আমার কাছে আরেকটা জিনিস আছে এবার এটা খেয়াল করো আরেকটা বিকারের মধ্যে আমি কিছুটা মশুরের ডাউন এবং চাউল নিয়েছি ঠিক আছে এটা যদি আমরা এখন খেয়াল করি দেখো চাউল এবং ডাউল দুইটা জিনিস আলাদা আলাদাভাবে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এটাও তো একটা মিশ্রণ কারণ এই এটার মধ্যে দুইটা উপাদান এক জায়গায় মিশ্রিত অবস্থায় আছে তো এই মিশ্রণের ক্ষেত্রে খেয়াল করো ডাউলটা আলাদা চাউলটা আলাদা দুটা আলাদা আলাদা করে দেখা যাচ্ছে এবার আমরা যদি গ্রামের বাড়িতে যেমন আগেকার লোকজন চাউলের মধ্য থেকে কাপড় বাঁচত ঠিক সেভাবে যদি আমরা এখানে ডাউলটাকে কাপড় হিসাবে বিবেচনা করে বাঁচতে থাকি তাহলে দেখবে যে খুব সহজে একটা উপাদান থেকে আরেকটা উপাদান আলাদা করা যায় এবং সমস্ত উপাদানগুলো সুষমভাবে এখানে বন্ডিত হয়নি কোনো জায়গায় ডাউল বেশি আছে কোনো জায়গায় চাউল বেশি আছে তার ফলে আমরা যদি সংসত্ব মিশ্রণের ক্ষেত্রে যদি এটা বলি যে হচ্ছে সমস্ত উপাদানগুলো সুষমভাবে বন্ডিত থাকে এবং একে অপর থেকে সহজে পৃথক করা যায় না সেটা হচ্ছে যদি সংসত্ব মিশ্রণ হয় অসমসত্ব মিশ্রণ ঠিক তার অপোজিট হবে অসমসত্ব একটা হচ্ছে সমসত্ব সমসত্ব সমান সমসত্ব থেকে সমান সমসত্ব সমান আর অসমসত্ব অসমান তার মানে একটা উপাদান আর একটা উপাদান থেকে সহজে পৃথক করা যায় এবং উপাদানগুলো সুষমভাবে বন্টিত থাকে না সেটাকে অসমসত্ব মিশ্রণ বলা হয় আমি শুরুতেই বলেছিলাম ঝালমুড়ির কথা ঝালমুড়িতে দেখো তুমি ঝালটা আলাদা করতে পারবো খুব সহজে যদি চামাচুর থাকে সেটা আলাদা করতে পারবা আরও যদি কিছু বিশ্রণ ঘটাও ওর মধ্যে সেই উপাদানগুলো সহজে আলাদা করতে পারবে কিন্তু একটা শরবতের মধ্যে যে তুমি লেবুর রয় দাও বা চিনি দিয়ে আমি যে শরবতটা তৈরি করলাম এটা যদি করো দেখবা যে একটা উপাদান আর একটা উপাদান থেকে সহজে আলাদা করা যাচ্ছে না তো তোমরা এখন বাসায় একটা কাজ করতে পারো বাসায় একটা গ্লাসে পানি এবং চিনি নিয়ে একটা মিশ্রণ তৈরি করতে পারো আর জায়গায় তুমি পানি এবং বালি নিয়ে আরেকটা মিশ্রণ তৈরি করতে পারো এবং এই দুইটা মিশ্রণের মধ্যে তোমার কাছে যেটা সমসত্ত এবং কোনটা অসমসত্ত মিশ্রণ মনে হয় তোমার কাছে এবং কেন মনে হয় সেটা বিশ্লেষণ সহ তুমি খাতায় লিখতে পারো এবং অবশ্যই এই সুটি পাতায় যে কথাগুলো বললাম এই সময়গুলো আছে যেগুলো দাঁড়িয়ে তোমরা বাসায় বেশি করে অবশ্যই চর্চা করবে এবার আসি আমি পার্ট এক দুই থেকে আমি চলে যাচ্ছি আস্তে আস্তে দ্রবণের দিকে আসলে দ্রবণ জিনিসটা কি ঠিক আছে দ্রবণ আর সমসত্ত মিশ্রণের মধ্যে একটা মিল আছে সাধারণত যে সমসত্ত মিশ্রণগুলোকে আবার দ্রবণ হিসাবে বিবেচনা করা হয় এখন দ্রবণ জিনিসটা কি দ্রবণ শব্দটা আসলে রসনের ভাষায় মনে হচ্ছে একটু কঠিন দ্রবণ কেমন একটা শব্দ তোমাদের কাছে নতুন একটা শব্দ কিন্তু এটা তোমরা বাসায় করে থাকো বা খুব স্বাভাবিকভাবে এটাকে তোমরা অন্য নামে চিনো বা অন্যভাবে এই জিনিসটাকে তোমরা করে থাকো বা চিনে থাকো ঠিক আছে তো দ্রবণ জিনিসটা আমি দ্রবণের প্রথমে একটা মূল সূত্র আছে সেই সূত্রটা লেখি যেটা আসলে দ্রবণের বুঝতে আমাদের সুবিধা করবে তো দ্রবণ দ্রবণ সমান দ্রাবক প্লাস দ্রব তো খুব সহজভাবে আমি পূর্বে যে চিনির সংসত্ত মিশ্রণ তৈরি করেছিলাম এটা দ্বারা আমি বুঝাই যে এইখানে কোনটার পরিমাণ বেশি আছে স্বাভাবিকভাবেই তোমরাও বুঝতে পারো বা দেখতে পাচ্ছ যে পানির পরিমাণই বেশি থাকে বা যদি তুমি একটা শরবতের কথাই ধরি শরবতে কোন উপাদানটা বেশি থাকে অবশ্যই পানির পরিমাণ বেশি থাকে ঠিক যেমন এখানে পানির পরিমাণটাই বেশি আছে কিন্তু এখানে কিসের পরিমাণ কম আছে চিনির পরিমাণ কম আছে তো এখানে আমি যদি বলি এই পানি আর চিনি মেলে যেহেতু এটা বললাম যে সংসত্ত মিশ্রণের আরেকটা রূপ হচ্ছে দ্রবণ তো পানি আর চিনি মেলে যেটা তৈরি হয়েছে সেটা যদি আমরা দ্রবণ হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে এখানে এখানে বলা হচ্ছে যে দ্রবণ সমান দ্রাবক প্লাস দ্রব তাহলে এখানে দ্রাবক কোনটা দ্রব কোনটা ওকে দ্রাবক হচ্ছে একটা দ্রবণে একটা দ্রবণে যেটা বেশি থাকে দ্রাবক হচ্ছে বেশি থাকে যেটা বেশি থাকে সেটা হবে দ্রাবক আর যেটা কম থাকে সেটা হবে দ্রব অর্থাৎ আমি যদি এটার কথা বিবেচনা করি তাহলে এখানে এই মিশ্রণ এই সংসত্ত মিশ্রণকে দ্রবণ বলা যায় এবং এই দ্রবণে কোনটা বেশি আছে পানি বেশি আছে তার মানে পানিটা হচ্ছে দ্রাবক আর এখানে কোন জিনিসটা কম আছে আছে চিনিটা কম আছে তাহলে চিনিটা হচ্ছে দ্রব আরেকভাবেও খুব সহজে এটা 
মানে ই করা যায় বোঝা যায় দ্রাব লাস্টের শব্দটা হচ্ছে ক কোনো কিছু দ্রবীভূত করে দ্রবীভূত দ্রবীভূত করে আর এখানে লাস্টে আছে ব তাহলে এখানে দ্রবীভূত হয় দ্রবীভূত হয় আর একটা হচ্ছে দ্রবীভূত কর তো দ্রাবক দ্রাবক অর্থাৎ ক লাস্টে আছে তার মানে ও কোনো কিছুকে দ্রবীভূত করবে লাস্টে ক ক থেকে করবে আর ধ্রুবটা দ্রবীভূত হবে লাস্টে ব আছে ও দ্রবীভূত হবে আর এখানে দেখো পানির পরিমাণ বেশি এই কারণে পানিটা হচ্ছে এখানে দ্রাবক হিসেবে কাজ করছে এবং চিনির পরিমাণ কম যেটা দ্রব হিসেবে কাজ করছে এবং ও কিন্তু পানির মধ্যে যে মিশে গেছে দ্রবীভূত হয়েছে দ্রবীভূত বলতে শব্দটা কঠিন মনে হলে তোমরা সহজভাবে এটাকে বুঝতে পারো যে দ্রবীভূত তোমরা এইভাবে ই করো যে যেটা মিশে যাচ্ছে আর যেটাতে মিশছে এভাবে মনে রাখো দ্রবীভূত দ্রাবক দ্রবীভূত করে ওকে ও কোনো কিছুকে মানে মেশায় আর কি আর দ্রব হচ্ছে ওর মধ্যে যে মিশে আর আরেকভাবে মনে রাখতে পারো যেটার পরিমাণ বেশি থাকে সেটা দ্রাবক আর যেটার পরিমাণ কম থাকে সেটা হচ্ছে দ্রব আর এই দ্রাবক আর দ্রব বলে যেটা তৈরি হয় সেটাই হচ্ছে দ্রব আশা করি তোমরা ক্লিয়ার হতে পেরেছ তাহলে আমি প্রথম থেকে পার্ট এক থেকে আমি আবার আলোচনাগুলো আবার করি সেটা হচ্ছে মিশ্রণ মিশ্রণ বলতে স্বাভাবিকভাবে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে বিভিন্ন পদার্থের সংমিশ্রণে যেটা তৈরি হয় এরপরে আমি এসেছিলাম সংসক্ত মিশ্রণ সংসক্ত মিশ্রণ হচ্ছে যে মিশ্রণে উপাদান সমস্ত উপাদানসমূহ সুষমভাবে বন্টিত থাকে এবং একটি উপাদান থেকে আরেকটি উপাদান সহজে আলাদা করা যায় সেটা হচ্ছে সংসক্ত মিশ্রণ এরপরে যেটা বলেছি সেটা হচ্ছে অসংসক্ত মিশ্রণ যে মিশ যে সমস্ত মিশ্রণে সমস্ত উপাদানগুলো সুষমভাবে বন্টিত থাকে না এবং একটি থেকে আরেকটি সহজে আলাদা করা যায় সেটা হচ্ছে অসংসত্ত মিশ্রণ এরপরে তোমাদেরকে বুঝিয়েছি যে সংসত্ত মিশ্রণকে আবার দ্রবণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় আর দ্রবণ জিনিসটা হচ্ছে দুইটা জিনিসের সমন্বয় তৈরি হয় এটা দ্রাবক আর দ্রব দ্রাবক হচ্ছে যেটা পরিমাণ বেশি থাকবে দ্রবণে আর দ্রব হচ্ছে যেটা পরিমাণ কম থাকবে দ্রাবক কোনো কিছু মিশ্রণ ঘটা করে আর দ্রব হচ্ছে ওর মধ্যে বিস্তৃত হয় আর এই দুইটা মিলে তৈরি হয় যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে দ্রবণ যেটাকে তোমরা শরবত বাসার যে শরবত সেটাকেও এক প্রকার দ্রবণ হিসেবে বিবেচনা করা যায় তো দ্রবণের উদাহরণ হিসেবে তোমরা শরবতকে বিবেচনা করতে পারো তো তোমাদের হোমওয়ার্ক দিয়ে আমি সেটা হচ্ছে তোমরা তৈরি করো দুইটা মিশ্রণ একটা হচ্ছে সমসত্ব এবং অসমসত্ব সমসত্ব মিশ্রণের ক্ষেত্রে তোমরা অবশ্যই বললাম বাসায় চিনি এবং পানিতে একটা মিশ্রণ তৈরি করতে পারো এবং চিনি ও পানিতে একটা মিশ্রণ তৈরি করতে পারো এবং এই দুইটার মধ্যে অবশ্যই একটা সমসত্ব মিশ্রণ হবে এবং একটা অসমসত্ব মিশ্রণ হবে তুমি সেটা পরীক্ষা করে দেখবে বাসায় এবং দেখার পরে ওটা কেন সমসত্ব মনে হয়েছে আর আরেকটা কেন অসমসত্ব মনে হয়েছে এই দুইটা জিনিস তুমি অবশ্যই নিজের মতামত বিশ্লেষণ আকারে খাতায় লিখবে এবং এই টপিকগুলো একষট্টি বাষট্টি পাতে আছে তোমরা একটু বইটা দাগিয়ে বেশি করে বাসায় চর্চা করবে এবং আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সেটা হচ্ছে করোনা নিয়ে সারা দেশ আতঙ্কে আছে এই কারণে অখণ্ড মানে স্কুল বন্ধ অখণ্ড সময় পাচ্ছ তোমরা বাসায় তো মানুষের জীবনের সময় অবশ্যই মূল্যবান এবং সব থেকে বেশি মূল্যবান হচ্ছে ছাত্র জীবনের সময় তো এই সময়টা মানে বাসায় যে সময়টা তোমরা অগাধ সময় পাচ্ছ ছাত্র জীবনের এই মূল্যবান সময়টা অবশ্যই বাসায় কাজে লাগাবে কারণ এই সময়টা চলে গেলে কোনো সময় চলে গেলে পাওয়া যায় না তবে ছাত্র জীবনের সময়টা বেশি মূল্যবান তো এটা চলে গেলে আসলে জীবনে অনেক বড় ক্ষতি হবে তো সে পর্যন্ত সতর্ক থাকো এবং সাবধানেও সুস্থ থাকো আর এই আজকের এই ক্লাস সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকলে অবশ্যই ভিডিও নিচে কমেন্ট করে জানাবে সেই পর্যন্তই ভালো থাকবে আশা করি সুস্থ থাকবে আল্লাহ